Hello everybody, welcome to our channel. In today's video, we are going to discuss the most important MCQ for NEET examination of chapter Morphology in Flowering Plants. Guys, इससे पहले हमने बहुत सारे chapters के MCQ previous year MCQ discuss किए हैं. आप सभी से request है कि description box जाकर check करें. वहाँ पर आपको इन सभी के link मिल जाएंगे अगर आपने अब तक ये MCQ नहीं देखे हैं. तो चलिए आज के chapter के important MCQ start करते हैं with MCQ number one. So our first MCQ is Tricarpillary Syncarpus Gynosium is found in flowers of इसमें से किस family के flower में हमें Tricarpillary में देखने को मिलता है Syncarpus Gynosium देखने को मिलेगा हमें ठीक है तो option A है हमारा Solanaceae option B है Fabiaceae option C Poaceae option D Liliaceae so the correct option is लिलियसी ओके लिलियसी में जो गाइनोशियम होता है वो जी थ्री कंडीशन में प्रेजेंट होता है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर हमें ट्राई कार्पलरी देखने को मिलेगा ठीक है यानी कि कार्पल थ्री लेयर्ड वाइज होंगे देन सिन कार्पस देखने को मिलेगा गाइनोशियम ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एग्जैक्टली exactly, लिलियसी ठीक है तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड मेज ग्रेन का जो कॉटिलेडन होता है उसको हम जनरली उसका एक वर्ड होता है उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं ऑप्शन ए है हमारा कॉलियोराइजर ऑप्शन बी कॉलियोप्टाइल ऑप्शन सी स्क्यूटेलम ऑप्शन डी प्लिम्यूल सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्क्यूटेलम हाउ बिकॉज लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन होता है ठीक है ग्रास फैमिली का उसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम कॉलियोराइजर जनरली क्या होता है ये एक शीत प्रोटेक्टिंग होती है जो कि रूट को प्रोटेक्ट करती है जर्मिनेटिंग ग्रास को ठीक है जर्मिनेटिंग ग्रास की जो रूट होती है उस आ, उसको एक शीत देती है कवरिंग प्रोटेक्ट करती है वो होती है कॉलियोराइजा और एक लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन होती है ग्रास फैमिली की उसको कहते हैं स्क्यूटेलम ठीक है और कॉलियोप्टाइल क्या होता है हमारा वो एक शीत होता है जो कि इमर्जिंग शूट को कवर कर रहा होता है ठीक है देन प्लिम्यूल क्या होता है प्लिम्यूल होता है हमारा रूडिमेंट्री शूट ऑफ एन एम्ब्रियो प्लांट ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन क्या है मेज का हमारा कॉटिलेडन जो है उसको हम क्या कहते हैं स्क्यूटेलम सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन स्क्यूटेलम चलिए आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन इनमें से कौन सा उभार इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर एक स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है ठीक है ये बहुत इजी होगा आपके लिए बिकॉज मैंने लेक्चर के टाइम पे आपको ये बहुत अच्छे से बताया था कि क्या क्या चीजें हमारी स्टेम मॉडिफिकेशन होती है और क्या क्या चीजें हमारी लीफ की मॉडिफिकेशन होती है सो आई होप आपने लेक्चर्स देखे होंगे अगर नहीं देखे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फुल एनसीआर का आपको लेक्चर मिलेगा एक एक लाइन डिस्क्राइब की हुई है तो वहां पर जाके आप चेक जरूर करिए उसको ठीक है सो ऑप्शन ए है हमारा थॉर्न्स ऑफ सिट्रस ऑप्शन बी है टेंडल्स ऑफ कुकुम्बर ऑप्शन सी फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टूनिया ऑप्शन डी पिक्चर ऑफ निपेंथिस सो द करेक्ट ऑप्शन इज एग्जैक्टली पिक्चर ऑफ निपेंथिस नो पिक्चर ऑफ निपेंथिस जो है एक मॉडिफिकेशन है लीव का क्यों आपने ये सारे पार्ट देखे दिस इज अम स्टेम मॉडिफिकेशन इट इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन फ्लैट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टूनिया इज ऑल्सो स्टेम मॉडिफिकेशन वहां पर मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी जो है पिक्चर ऑफ निपेंथिस मतलब बताई थी बट वो मैंने आपको लीव के मॉडिफिकेशन में बताई थी ठीक है तो जनरली ये जो है पिक्चर ऑफ निपेंथिस ये स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है असल में ये लीव का मॉडिफिकेशन है ठीक है चलिए आगे देखते हैं स्टेम मॉडिफाइड इन टू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव आर नोन एज स्टेम जब मॉडिफाई कर जाते हैं फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स में ठीक है फ्लैट ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो जनरली ट्रू लीव्स नहीं होते हैं और लेकिन वो फंक्शन किसका परफॉर्म करते हैं एक प्लांट के अंदर लीव्स का तो जनरली उन्हें हम क्या कहते हैं ऑप्शन ए फाइलॉट्स ऑप्शन बी फाइलोक्लेट्स ऑप्शन सी स्केल्स या ऑप्शन डी क्लैडोड्स सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फाइलोक्लेट्स जनरली फाइलोक्लेट्स जो होते हैं वो एक एरियल मॉडिफाइड स्टेम होते हैं जिनके अंदर स्टेम जो है बहुत थिक बन जाता है थोड़ा फ्लैशी होता है और ग्रीन होता है जो कि जनरली किसका फंक्शन करता है लीव का लीव क्या करती है हमारी फोटोसिंथेसिस तो यानी कि यहाँ पर फाइलोक्लेट भी क्या करेगा फोटोसिंथेसिस द लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन इन दिस इसमें लीव्स रिड्यूस होकर क्या हो जाएंगी स्पाइंस क्यों ताकि पानी का लॉस कम हो ठीक है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेप्लियोनेसी कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड जो पेटल होती है पेप्लियोनेसी कोरोला की उसको हम क्या कहते हैं ठीक है उसको पेटल तो कहेंगे कहेंगे बट एक और उसका नाम होगा एक्स्ट्रा नाम जो जिसको हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज तो वो नाम उसका क्या होगा ऑप्शन ए पैपस ऑप्शन बी वैक्सीम 
ऑप्शन सी कोरोना या ऑप्शन डी कैरेना सो द करेक्ट ऑप्शन इज द लार्ज अपर पेटल इन पेप्लियोनेसी इज नोन एज वैक्सिलम ओके एक बहुत बड़ी पेटल होती है ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है पेप्लियोनेसी में जिसको हम कहते हैं वैक्सीलम ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन सीड कोट जो होता है वो पतला नहीं होगा मेम्ब्रेनस होगा किस में ऑप्शन ए मेज में ऑप्शन बी कोकोनट ऑप्शन सी ग्राउंडनट में या ऑप्शन डी ग्राम में सो द करेक्ट ऑप्शन इज यू आर करेक्ट कोकोनट ठीक है बी ऑप्शन इज करेक्ट हाउ बिकॉज सीड कोट जो होता है थोड़ा थिक होता है कोकोनट के अंदर ठीक है इसमें क्वेश्चन क्या था कि जिसके अंदर थिन नहीं हो मेम्ब्रेनस हो वो बताओ आप मुझे ठीक है सो सीड कोट जो है थिक होता है कोकोनट सीड में और थिन होता है और मेम्ब्रेनस होता है किसके अंदर ग्राउंडनट ग्राम एंड मेज के अंदर तो आपको आंसर तो पता चला ही कि थिक आपको सीड कोट देखने को मिला कोकोनट के अंदर बट आपको ये भी पता चला कि थिन और मेम्ब्रेनस सीड कोट आपको किसमें देखने को मिलेगा मेज में ग्राउंडनट में और ग्राम में ओके सो आप ये इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करके कहीं लिख सकते हैं देन क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा आ जाता है The wheat grain has an embryo with one large shield shaped cotyledon is known as एक wheat grain के पास embryo होता है जिसके अंदर एक large shield यानी कि covering type shaped का एक cotyledon होता है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं वो हम आगे जानते हैं option A is epiblast option B is coleoriza option C is scutellum option D is coleoptile so the correct option is option C scutellum जनरली क्या होता है द ग्रेन ऑफ वीट मेज और राइस उस आ, वो किस तरह का होता है कैरियोप्सिस टाइप का होता है ठीक है इन सब में एम्ब्रियो जो होते हैं इस तरह के ग्रेन्स में वो लिटरली नियर द बेस ऑफ द ग्रेन जो ग्रेन होता है आपका पूरा जो भी वीट का मेज का जिसका भी ग्रेन है उसके बिल्कुल बेस पे आपको मिलेगा उसका एम्ब्रियो जो कि उसकी कवरिंग की तरह एक आ, हमें देखने को मिलेगा जिसको हम कहेंगे स्क्यूटेलम जनरली स्क्यूटेलम क्या होता है क्लोजली प्रेस्ड होता है अगेंस्ट द एंडोस्पम एंडोस्पम के बिल्कुल अगेंस्ट उसको प्रेस किया होता है और हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसलोकेशन में और एंडोस्पम को ग्रोइंग एम्ब्रियो के टाइम पे जर्मिनेट करने के बहुत ज्यादा काम आता है ठीक है सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्क्यूटेलम ठीक है चलिए आगे चलते हैं एट क्वेश्चन पे द एट क्वेश्चन इज एक्साइल प्लासेंटेशन हमें किस में देखने को मिलता है ऑप्शन ए डायंथस ऑप्शन बी लेमन ऑप्शन सी पी या ऑप्शन डी आजमोन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी लेमन नाउ हाउ जनरली प्लासेंटेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है आप ये जान लो यहाँ पर अगर आपने लेक्चर में ध्यान नहीं दिया था तो यहाँ पे पढ़ लो एक बार प्लासेंटेशन रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन साइड द ओवरी ठीक है जनरली अरेंजमेंट जो होता है फ्लावर्स का एक ओवरी के ऊपर एक फ्लावर के ऊपर सॉरी एक स्टेम के ऊपर जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का उसे हम कहते हैं प्लासेंटेशन और जनरली आप ये भी कह सकते हो कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन साइड द ओवरी इज ऑल्सो नोन एज प्लासेंटेशन और एक्साइल प्लासेंटेशन के अंदर क्या होता है ओव्यूल जो होते हैं वो एक्जियल होते हैं जैसा कि हम नींबू के उसमें देखते हैं समझ लो ये नींबू है हमारा ठीक है ये बीच में आपके ये फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट है ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ठीक है ये वाला पार्ट आपका मिडल पार्ट हो जाएगा नींबू का ठीक है तो आपको इसी तरह से नींबू देखने को मिलते होंगे बहुत सारे डायसेक्शन उसके अंदर मिलने मिलते हैं आपको तो वो सब एक ही एक्सिस से निकल रहे होते हैं दैट मीन्स वो एक्जियल में आएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको लेमन के अंदर देखने को मिल रहा है एक्जियल ठीक है उसके बाद हम आगे चलते हैं ठीक है इसके अंदर और भी चीजें आ जाती हैं लेमन चाइना रोज टमाटो ये सब एक्जियल में आते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ एन एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज एक एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल बताओ आप यहाँ पर उसने चार एग्जाम्पल दिए हुए आपको बताना है करेक्ट वाला कौन सा है ए है कैरेट बी है आपका ग्राउंड नट सी इज स्वीट पटेटो डी इज पटेटो सो जनरली करेक्ट ऑप्शन इज पटेटो हाउ बिकॉज पटेटो को हम एक और नाम से जानते हैं वो क्या होता है सोलेनम ट्यूब्रोसम ठीक है ये एक एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि फ्लैशी सा बन जाता है बाद में और ट्यूबरस हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ फूड स्टोरेज जिसके अंदर हमें फूड स्टोरेज सिस्टम भी देखने को मिलता है ठीक है सो चलिए टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं मेल गेमिटोफाइड विथ एटलीस्ट सॉरी मेल गेमिटोफाइड विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन जिसमें मेल गेमिटोफाइट्स में सबसे लीस्ट नंबर सबसे कम नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है वो कौन सा होगा ऑप्शन ए टेरिस ऑप्शन बी फ्यूनेरिया ऑप्शन सी लीलियम ऑप्शन डी पाइनस सो द करेक्ट ऑप्शन इज लीलियम ठीक है लीलियम कैसे अभी हम देखते हैं 
ठीक है लीलियम कैसे बिकॉज लीलियम जो है एक एनजीस्पम है जिसके पास मेल गैमिटोफाइट्स होते हैं बिल्कुल लीस्ट नंबर ऑफ सेल में सबसे कम नंबर ऑफ सेल में द नंबर ऑफ सेल इन मेल गैमिटोफाइट शोज द पैटर्न ऑफ रिडक्शन वो हमें दिखाता है कि मेल गैमिटोफाइट सबसे ज्यादा ब्रायोफाइट में थे ठीक है फिर उसके बाद वो रिड्यूस होते गए ठीक है सबसे कम होते जाते हैं बिल्कुल कम हो जाते हैं सबसे कम हमें किस में देखने को मिलते हैं एनजीओस्पम में एनजीओस्पम में जनरली दो से तीन ही रह जाते हैं और उनको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स ठीक है तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आपको पता चल गया देन चलते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन पे इलेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्लासेंटेशन इन टमेटो एंड लेमन इज टमेटो और लेमन में आपको कैसा प्लासेंटेशन देखने को मिलता है अब ये तो हमने पहले भी अभी डिस्कस किया अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से आंसर अभी पकड़ गए होंगे कि आंसर क्या है ऑप्शन ए पराइटल ऑप्शन बी फ्री सेंट्रल ऑप्शन सी मार्जिनल या ऑप्शन डी एक्साइल सो द करेक्ट ऑप्शन ए इज ऑप्शन डी एक्साइल क्यों लेमन जो होता है जनरली सिट्रस का यू लेमन और सिट्रस एक ही होते हैं जो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं रुटियशी को ठीक है टमाटो और टमाटो को एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है लाइको पाइसिकॉन ठीक है जिसको हम किस फैमिली में रखते हैं सोलिनेसी में चाइना रोज या हिबिस्कस मान लो उसको मालवेसी में रखते हैं ठीक है इन सब के पास कौन सी हमें देखने को मिलती है प्लासेंटेशन एक्साइल ठीक है इसके अंदर मल्टी कार्पिलरी देखने को मिलेगी सिन कार्पस ओवरी आपको देखने को मिलेगी ठीक है सो आपको एक्साइल की फंक्शन भी पता चल गई और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल गई चलिए आगे देखते हैं साइमोस इन फ्लोरसेंस इज प्रेजेंट इन इन चारों में से किसके अंदर आपको साइमोस इन फ्लोरसेंस देखने को मिलेगी ऑप्शन ए है आपका सोलेनम ऑप्शन बी सेसबेनिया ऑप्शन सी ट्राइफोलियम ऑप्शन डी ब्रैकेशिया सॉरी ब्रेसिका ठीक है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रेसिका हाउ बिकॉज साइमोज इन फ्लोरसेंस होती है उसको हम डेफाइनाइट या फिर डिटर्मिनेट इन फ्लोरसेंस भी कहते हैं बिकॉज इसका जो ग्रोइंग पॉइंट होता है पेडेंकल उसको यूज करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ फ्लार के अंदर ठीक है टिप पे इसके फ्लार उगता है ठीक है उसके बाद इसके अंदर क्या देखते हैं ये जनरली लेटरल ब्रांच ब्रांचेस के ऊपर हमें देखने को मिलेगा और इस टाइप की इन फ्लोरसेंस हमें देखने को मिलती है फैमिली सोलेनेसी में ठीक है तो फैमिली सोलेनेसी का यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है ब्रेसिका ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं फाइलोड किस में प्रेजेंट होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है फाइलोड इज प्रेजेंट इन विच वन ठीक है ऑप्शन ए एस्पेरेगस ऑप्शन बी यूफोर्बिया ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन अकेशिया या ऑप्शन डी ओपनशिया ठीक है सो सी है आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर बिकॉज इसके अंदर हमें फाइलोड देखने को मिलते हैं जो लेमिना होता है कंपाउंड लीव्स का कुछ प्लांट्स के अंदर वो फॉल ऑफ हो जाता है बहुत जल्दी ठीक है बहुत जल्दी टूट के गिर जाता है जो ग्रीन पार्ट होता है ठीक है और उसमें पेटियोल जो होता है वो मॉडिफाई कर जाता है एक सिकल शेप्ड लीपी स्ट्रक्चर में जिसको हम फाइलॉड कहते हैं ठीक है पेटियोल जब आपका ग्रो करेगा एक सिकल शेप्ड स्ट्रक्चर में ठीक है फर्दर मॉडिफाई हो जाता है उसको हम कहते हैं फाइलोड जिसके अंदर आपका लीफी स्ट्रक्चर लेमिना जो है वो झड़ जाता है ये मैंने आपको पहले ही बताया था फाइलोड क्या होता है ठीक है देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल्स इन फ्लावर्स ऑफ गाइनोशियम जो होता है उसके पास बहुत सारे फ्री पिस्टल्स होंगे किस फ्लावर में ठीक है ऑप्शन ए अलोए ऑप्शन बी है टमाटो ऑप्शन सी है आपका पेपेवर ऑप्शन डी है माइकेलिया ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा माइकेलिया इज द करेक्ट ऑप्शन अब ये आपको ऐसे मानोगे कि करेक्ट ऑप्शन है इसका एक्सप्लेनेशन भी है मेरे पास जनरली एपोकार्पस कंडीशन जो होती है वो कब अराइज होती है जब नंबर ऑफ कार्पल जो होते हैं दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं और वो फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से ठीक है तब हमारी कंडीशन हमें देखने को मिलती है एपोकार्पस ठीक है तो यानी कि गाइनोशियम में मैंने काफी सारी फ्री पिस्टल्स देखने को मिलेंगी तो जनरली यही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं क्लिमेटिस मिकेलिया या फिर एक्नोटियम या फिर एक्नकलस बटर जिसको हम कहते हैं ठीक है ये सब इसके ही कुछ ऑप्शन है ठीक है चलिए आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच इन सब में से कौन सा पार्ट है जो करेक्टली मैच है ए हो गया हमारा बल्ब सॉरी एक हो गया हमारा अनियन बल्ब ठीक है बी हो गया जिंजर या सकर सी हो गया क्लमाइडोमोनास या कॉनेडिया और डी हो गया यीस्ट या जूस फोर्स सो करेक्टली हमारा मैच कौन सा है एग्जैक्टली अनियन एंड बल्ब हाउ बिकॉज अनियन जो है उसके अंदर हमने अभी अभी देखा था कि ऊपर वाला जो पार्ट है ठीक है वो इस तरह से होता था और नीचे जो है आपका यहाँ पर बल्ब प्रेजेंट होता था जिसको हम ऑनियन भी कहते हैं ठीक है जब वो ग्रो हो जाता था ग्रीन ऑनियन में हम उसको बल्ब कहते हैं और जब 
पूरा ग्रो हो जाता था उसको हम अनियन कहते थे ठीक है तो यही थे हमारे आ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल फिफ्टीन क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में इन्हीं में से कुछ ना कुछ उठाकर पूछ लिया जाता है और आप तब जाके वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया ठीक है सो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह मिलते रहेंगे और आपको इस चैनल पर इसी तरह से एन वाइज आपको एक्सप्लेनेशन भी मिले मिलता रहेगा आपको अगर एन समझ में नहीं आती है तो एन की एक एक लाइन इस चैप्टर इस चैनल पर समझाई जाती है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू थे इस चैनल पर और अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए बिकॉज आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी सो so, इसी के साथ थैंक यू सो मच गुड बाय हैव अ नाइस डे